আসসালামু আলাইকুম আমি খালিদ হাসান তুহিন বর্তমান পড়াশোনা করছি কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট বুয়েটে আচ্ছা ওয়াই ইজিকাল টু এক্স প্লাস টু সাইন এক্স এর কোনো পয়েন্ট অফ ইনফ্লেকশন থাকলে তার নির্ণয় করো এই কোয়েশনটা আমাদের সময় বুয়েট ভর্তি পরীক্ষা এসেছিল এবং এটা হচ্ছে একটা কোয়েশ্চেনের পার্ট এই কোয়েশ্চেনের আরেকটা পার্ট ছিল ওই পার্টটা আপাতত আমি মনে করছি দরকার নাই কারণ ওই পার্টটা খুবই ইজি ছিল তোমরা সবাই পারবা আশা করি আচ্ছা এই পয়েন্টটা নিয়ে আজকে একটু কথা বলবো পয়েন্ট অফ ইনফ্লেকশন বা কনকেভিটি এইসব টপিক নিয়ে আজকে একটু দেখানোর চেষ্টা করবো তো পয়েন্ট অফ ইনফ্লেকশন সম্পর্কে জানার আগে আমাদের ফার্স্টে যে টপিকটা নিয়ে জানতে হবে সেটা হচ্ছে কনকেভিটি আচ্ছা এটা নিয়ে একটু ডিটেলস আলোচনা করবো ফার্স্টে কিছু ফিগার দেখাই তোমাদের যেমন এরকম যদি কোনো ফাংশনের ফিগার হয় তাহলে সেটা হচ্ছে আমার কনকেভ ডাউন এটা মনে রাখো আমি নেক্সট এটা দেখানোর চেষ্টা করবো কিভাবে এটা কনকেপ ডাউন হয় কনকেপ আপ হয় এগুলা আচ্ছা আবার যদি কোনো ফাংশনের ফিগার এরকম হয় তাহলে সেটা হচ্ছে আমার কনকেপ আপ আচ্ছা এখন এটা কেন কনকেপ আপ কেন কনকেপ ডাউন এটা নিয়ে একটু কথা বলবো এখন আমরা অন্তরীকরণ চ্যাপ্টারে গুরুমান লোভমান পড়ার সময় ক্রমবর্ধমান ক্রম হ্রাসমান ফাংশন সম্পর্কে জানছি ক্রমবর্ধমান ফাংশন কোনগুলো ক্রমবর্ধমান ফাংশন ক্রমবর্ধমান ফাংশন কোনগুলো যেসব ফাংশনের ক্ষেত্রে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ ডেরিভেটিভ গ্রেটার দেন জিরো সেগুলো হচ্ছে ক্রমবর্ধমান ফাংশন যেমন ওয়াই ইজ ইকাল টু থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান এই ফাংশনটার দিকে যদি আমরা খেয়াল করি এটা ফার্স্ট ডেরিভেটিভ কত হয় ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইজ ইকাল টু থ্রি দ্যাট মিন্স এই ফাংশনটা গ্রাফ হবে এইরকম এবং এক্সের মান যখন আমার ওয়ান হয় দেন এই ফাংশনটার মান হবে আমার ফোর এক্স ইজ ইকাল টু ওয়ান ওয়াই এর মান হবে তখন ফোর অ্যান্ড এক্সের মান যখন আমার টু ওয়াই এর মান হবে তখন সেভেন দ্যাট মিন্স এক্সের মান বাড়ার সাথে সাথে ওয়াই এর মান বা এফ অফ এক্স এর মান বাড়তেছে তো এরকম কেজে আমরা এগুলোকে বলবো ইনক্রিজিং ফাংশন বা ক্রমবর্ধমান ক্রমবর্ধমান ফাংশন এক্স এর মান বাড়ার সাথে সাথে যদি ওয়াই এর মান বাড়ে দেন ফাংশনের ঢাল বা ফার্স্ট ডেরিভেটিভ হয় একটা পজিটিভ ভ্যালু ক্রমবর্ধমান ফাংশনের জন্য ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এর মান ক্রমবর্ধমান ফাংশনের জন্য ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এর মান একটা পজিটিভ ভ্যালু আচ্ছা সিমিলারলি ক্রম রাশমান ফাংশনের ক্ষেত্রে আমরা কি জানি ক্রম রাশমান ফাংশন বা ইংলিশে যেটাকে বলা হয় ডিক্রিজিং ফাংশন ক্রম রাশমান ফাংশন বা ডিক্রিজিং ফাংশন একটা উদাহরণ সিম্পল একটা উদাহরণ আছে ওয়াই ইজ ইকাল টু ওয়ান বাই এক্স এটার গ্রাফটা কেমন হবে যারা কনিক পড়ছ তারা সবাই হয়তো বা জানো এটা এটা গ্রাফটা হবে একটা হাইপার বলার মতো এই যে এরকম আচ্ছা এটা ফার্স্ট ডেরিভেটিভটা কেমন হবে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইজ ইকাল টু মাইনাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার আচ্ছা এটা ডি ওয়াই বাই ডি এক্স মানে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ কী আসছে একটা নেগেটিভ ভ্যালু আসছে তার মানে ক্রম রাশমান ফাংশনের ক্ষেত্রে ফার্স্ট ডেরিভেটিভের মান অবশ্যই একটা নেগেটিভ ভ্যালু কেন নেগেটিভ আসছে কারণ এই ফাংশনটাতে তুমি একটু খেয়াল করো এক্সের মান বাড়ার সাথে সাথে ওয়াই এর মান কি বাড়বে নাকি কমবে যেমন এক্স এর মান যদি এখানে ওয়ান হয় ওয়াই এর মান আমি পাবো হচ্ছে ওয়ান কিন্তু এক্স এর মান যদি আমার টু হয় ওয়াই এর মান আমি কত পাইতেছি জিরো পয়েন্ট ফাইভ তো এক্স এর মান বাড়ার সাথে সাথে ওয়াই এর মান কি হচ্ছে কমতেছে তো এক্স এর মান বাড়ার সাথে সাথে যদি ওয়াই এর মান কমে দেন ফার্স্ট ডেরিভেটিভ কি হবে একটা নেগেটিভ ভ্যালু আচ্ছা আমরা আবার জানি যে ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম বা মিনিমাম ভ্যালুর জন্য ম্যাক্সিমাম বা মিনিমাম ভ্যালুর জন্য আমার কি এফ প্রাইম এক্স এর মান জিরো হয় না জিরো হয় এফ প্রাইম এক্স এর মান হচ্ছে আমার জিরো হয় এই কন্ডিশনটা তো আমরা সবাই জানি যেমন এই যে একটা পোর্শন এখানে এই একদম টপমোস্ট পয়েন্টে টপমোস্ট পয়েন্ট হচ্ছে একটা ম্যাক্সিমাম 
এটার জন্য এফ প্রাইম এক্স এর মান হচ্ছে পজিটিভ এই পয়েন্টে ধরি হচ্ছে আমার এফ প্রাইম এক্স ইজ ইকাল টু ফাইভ এবং এই পয়েন্টে ধরি আমার এফ প্রাইম এক্স ইজ ইকাল টু মাইনাস ফাইভ এগুলো জাস্ট ধরে নেওয়া গেল এগুলোর কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নাই আমি জাস্ট বোঝানোর সুবিধার্থে ধরে নিয়েছি আচ্ছা এখন এখান থেকে এখান থেকে যদি আমি আস্তে 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 এটা ধরি এ পয়েন্ট এটা বি অ্যান্ড এটা সি এ পয়েন্ট থেকে আস্তে 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 উপরের দিয়ে উঠি এবং বি পয়েন্টে আসি দেন এফ প্রাইম এক্সের মান কি আস্তে আস্তে কমতেছে এখানে ছিল ফাইভ দেন ফোর থ্রি টু ওয়ান অ্যান্ড বি পয়েন্টে এসে একদম এক্স্যাক্টলি জিরো হয়ে গেছে আচ্ছা এবং বি পয়েন্ট থেকে সি পয়েন্টের ক্ষেত্রে যদি আমি খেয়াল করি এটার মান জিরো ওয়ান টু মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর এবং মাইনাস ফাইভ এফ সি পয়েন্টে এসে এফ প্রাইম এক্সের মান হচ্ছে মাইনাস ফাইভ কারণ এ থেকে বি এই পোর্শনটাতে এফ এফ এক্সের মান হচ্ছে পজিটিভ এবং বি থেকে সি এই পোর্শনটাতে এফ এফ এক্সের মান কি একটা নেগেটিভ তার মানে এ থেকে বি এ পোর্শনটা হচ্ছে ফাংশনের ক্রমবর্ধমান ফাংশন এবং বি থেকে সি এ পোর্শনটা হচ্ছে একটা ক্রম রাশমান ফাংশন আচ্ছা এখন ওভারঅল যদি আমি খেয়াল করি এ থেকে সি তে কি করতেছে এ টু সি আচ্ছা এ থেকে সি এ পোর্শনটাতে কি হচ্ছে ফার্স্টে এ থেকে বি দেন বি থেকে সি এ থেকে বি তে এফ প্রাইম এক্স এর মান পজিটিভ এফ প্রাইম এক্স ইজ পজিটিভ এবং বি থেকে সি তে এফ প্রাইম এক্স এর মান কি একটা নেগেটিভ ভ্যালু এখন সামগ্রিক যদি আমি চিন্তা করি এ থেকে বি তে এফ প্রাইম এক্স এর মান ফাইভ থেকে জিরো হয়েছে কমতেছে না এফ প্রাইম এক্স এর মান এ থেকে বি এর জন্য এ থেকে বি তে এফ প্রাইম এক্স এর মান কমতেছে আচ্ছা আমরা কি ছিলাম এ থেকে সি তে এ থেকে বি এর জন্য এফ প্রাইম এক্স এর মান পজিটিভ বি থেকে সি এর জন্য এফ প্রাইম এক্স এর মান নেগেটিভ কিন্তু ওভারঅল সব মিলিয়ে এক্স এফ এফ প্রাইম এক্স এর মান কি কমতেছে না ফাইভ থেকে জিরো হয়েছে আর জিরো থেকে মাইনাস ফাইভ হয়েছে এফ প্রাইম এক্স এর মান কমতেছে কমছে তার মানে এক্স এর সাথে সাথে এফ প্রাইম এক্স এর মান কমতেছে এক্স এর সাথে এফ প্রাইম এক্স কমছে আর আমরা ক্রম রাশমান ফাংশনের ক্ষেত্রে কি জানি এক্স এর সাথে এক্স বাড়লে এফ এফ এক্স কি কমে এফ বাড়লে এফ এফ এক্স কমে এবং ক্রম রাশমান ফাংশনের ক্ষেত্রে এফ প্রাইম এক্স এর মান লেস দেন জিরো আচ্ছা আর এইটার ক্ষেত্রে এক্স বাড়তেছে এফ প্রাইম এক্স এর মান কি কমতেছে তার মানে কি হবে এফ প্রাইম এক্স এর ডেরিভেটিভ জিরো লেস দেন জিরো হবে এফ প্রাইম এক্স এর ডেরিভেটিভ কত এফ ডাবল প্রাইম এক্স লেস দেন জিরো আচ্ছা এটা কি ক্যালকুলাসের বাসায় বলা হয় কনকেভ ডাউন তার মানে কোনো ফাংশনের যে পয়েন্ট থেকে যে পয়েন্ট পর্যন্ত ডাবল ডেরিভেটিভের মান লেস দেন জিরো হয় সেই অংশটাকে বলা হয় কনকেভ ডাউন পার্ট তার মানে এই এ থেকে সি পোর্শনটা এটা হচ্ছে একটা কনকেভ ডাউন পার্ট ঠিক আছে তার মানে এই পোর্শন যেটা সেটা হচ্ছে একটা কনকেভ ডাউন ওই ফার্স্টে যে বলছিলাম কনকেভিটির বিষয়টা এটা হয়তো বা এখন ক্লিয়ার তোমাদের আচ্ছা এখন এ পয়েন্ট থেকে এ পয়েন্টের ক্ষেত্রে এই ফিগারটার ক্ষেত্রে এ বি সি এটার ক্ষেত্রে কি হয় এ থেকে বি এতে ধরো আমার এফ প্রাইম এক্স এর মান ধরো হচ্ছে কত ধরবা মাইনাস ফাইভ বি পয়েন্টে এফ প্রাইম এক্স এর মান কত হবে জিরো হবে সি পয়েন্টে এফ প্রাইম এক্স এর মান ফাইভ হবে কারণ এ থেকে বিতে এফ প্রাইম এক্স এর মান হচ্ছে নেগেটিভ তার মানে এ থেকে বি হচ্ছে একটা ডিক্রিজিং ফাংশন এবং বি থেকে সি তে এফ প্রাইম এক্স এর মান পজিটিভ বি থেকে সি হচ্ছে একটা ইনক্রিজিং ফাংশন কিন্তু ওভারঅল এ থেকে সি তে এফ অফ এফ প্রাইম এক্স এর মান ধীরে ধীরে বাড়তেছে ওভারঅল এ থেকে সি তে তার মানে এক্স বাড়তেছে এফ প্রাইম এক্স কি বাড়তেছে সো এফ ডাবল প্রাইম এক্স এর মান কি হবে পজিটিভ হবে তার মানে কনকেভ আপের জন্য আমরা কি সিদ্ধান্ত নিতে পারি কনকেভ আপ এর জন্য কনকেভ আপের জন্য এফ ডাবল প্রাইম এক্স গ্রেটার দেন জিরো এবং কনকেভ ডাউন 
এটার জন্য এফ ডাবল প্রাইম এক্স এর মান কি হবে লেস দ্য জিরো আচ্ছা এখন যদি আমাকে কোনো ফাংশন এরকম দেওয়া থাকে এই যে এই যে এরকম এখন এ পয়েন্টটা হচ্ছে এ বি সি আমরা গাপ দেখে বুঝতেছি আর আমাদের আগের আইডিয়াস থেকে বুঝতেছি এ থেকে বি এ পর্যন্ত হচ্ছে আমার কনকেভ ডাউন কনকেভ ডাউন এবং বি থেকে সি এ পর্যন্ত হচ্ছে কনকেভ আপ কনকেভ আপ কনকেভ ডাউনের ক্ষেত্রে আমার কি হয় এফ প্রাইম এক্স ডাবল প্রাইম এক্স এর মান কি পজিটিভ নাকি নেগেটিভ অবশ্যই নেগেটিভ ঠিক আছে এবং কনকিভ আপের ক্ষেত্রে এফ ডাবল প্রাইম এক্স এর মান একটা পজিটিভ পেব তার মানে এ পয়েন্ট থেকে এ পয়েন্ট পর্যন্ত আস্তে আস্তে এফ প্রাইম এক্স এর মান কমে এবং বি থেকে সি তে আস্তে আস্তে এফ প্রাইম এক্স এর মান বাড়ে ঠিক আছে তার মানে এ থেকে বি এ পর্যন্টাতে এফ ডাবল প্রাইম এক্স এর মান নেগেটিভ এবং বি থেকে সি তে এফ ডাবল প্রাইম এক্স এর মান পজিটিভ এখন বি পয়েন্ট হচ্ছে একটা স্পেশাল কেস যেখানে দুইটা ফাংশন কনকেপ ডাউন কনকেপ ডাউন পার্ট এবং কনকেপ আপ পার্ট দুইটা একসাথে এসে মিলিত হয়েছে কোন জায়গায় বি পয়েন্ট এসে মিলিত হয়েছে এবং বি পয়েন্টের আগে ছিল হচ্ছে কনকেপ ডাউন এবং বি পয়েন্টের ঠিক পরে হচ্ছে ফাংশনটা হয়ে গেছে কনকেপ আপ যখন এরকম কোনো পয়েন্ট কোনো ফাংশনে থাকে যে কনকেপ আপ এবং কনকেপ ডাউন দুইটা একসাথে মিলিত হয় সেই পয়েন্টটাকে আমরা বলি হচ্ছে পয়েন্ট অফ ইনফ্লেকশন পয়েন্ট অফ ইনফ্লেকশন এবং ম্যাথমেটিক্যালি এটা প্রুফ করে দেখা হয়েছে যে পয়েন্ট অফ ইনফ্লেকশনে এফ ডাবল প্রাইম এক্স এর ভ্যালু জিরো হয় কারণ তুমি খেয়াল করে দেখো কনকে ডাউন অংশে এফ ডাবল প্রাইম এক্স এর মান লেস দেন জিরো কনকে আপ অংশে এফ ডাবল প্রাইম এক্স এর মান গ্রেটার দেন জিরো তার মানে একটা পয়েন্ট নিশ্চয়ই থাকতে হবে যেখানে এফ ডাবল প্রাইম এক্স এর মান জিরো হবে সেখানে এসে দুইটা ই কনকে বাপ এবং কনকে ডাউন ফাংশন মিলিত হবে তখন ওই পয়েন্টটাকে বলা হয় পয়েন্ট অফ ইনফ্লেকশন সুতরাং পয়েন্ট অফ ইনফ্লেকশনে ডাবল ডেরিভেটিভ ইজ ইকুয়াল টু জিরো আচ্ছা তাহলে আমরা যদি কোনো ফাংশনের পয়েন্ট অফ ইনফ্লেকশন বের করতে চাই তাহলে আমাদের কি ফার্স্ট ডাবল ডেরিভেটিভ বের করতে হবে দেন ওইটার মান জিরো ধীরে এক্সের মানটা বের করলে আছে কি আমার পয়েন্ট অফ ইনফ্লেকশনটা পাওয়া যাবে এখন আমরা একটা কোয়েশ্চেন দেখব কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে এরকম এফ অফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু টু এক্স কিউব মাইনাস নাইন এক্স স্কোয়ার প্লাস টুয়েলভ এক্স মাইনাস থ্রি এটা একটা ফাংশন দেওয়া আছে এখন বলা হচ্ছে যে এই ফাংশনটা কোন ব্যবধিতে কনকেভ আপ এবং কোন ব্যবধিতে কনকেভ ডাউন হিসেবে আচরণ করবে কনকেভের প্রশ্ন যেহেতু আসছে সেহেতু আমরা ফার্স্টে কি বের করব ডাবল ডেরিভেটিভ বের করব আই হোপ ডেরিভেটিভ সবাই বের করতে পারো ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার ডাবল ডেরিভেটিভ এটা নিয়ে আমার যাবতীয় কাজ কনকেভ আপ কনকেভ আপের জন্য কি হবে এফ ডাবল প্রাইম এক্স এর মান গ্রেটার দেন জিরো এবং কনকেভ ডাউন এটার জন্য কি হবে এফ ডাবল প্রাইম এক্স লেস দেন জিরো আচ্ছা এফ ডাবল প্রাইম এক্স এর মান গ্রেটার দেন জিরো মানে কি টুয়েলভ এক্স মাইনাস এইটিন গ্রেটার দেন জিরো দ্যাট মিনস এক্স গ্রেটার দেন থ্রি বাই টু সিমিলারলি এখানে আসে এক্স লেস দেন থ্রি বাই টু তার মানে কনকে আপ ফাংশন পাওয়া যাবে কোন ক্ষেত্রে এক্স এর মান থ্রি বাই টু থেকে যে কোনো মান নিলে এটা হচ্ছে কনকেপ আপ পাওয়া যাবে তার মানে কনকেপ আপের সীমা সীমাটা কি হবে থ্রি বাই টু থেকে ইনফাইনাইট পজিটিভ ইনফাইনাইট এবং কনকেপ ডাউনের সীমা কি মাইনাস ইনফাইনাইট থেকে প্লাস থ্রি বাই টু এটা হচ্ছে কনকেপ ডাউন ওকে এখন কনকেপ আপ পাইছি কনকেপ ডাউন পাইছি আরেকটা বাকি আছে সেটা কি সেটা হচ্ছে পয়েন্ট অফ পয়েন্ট অফ ইনফ্লেকশন এটা বের করবো কেমনে এটা বের করার জন্য আমরা কি শিখছি ডাবল ডেরিভেটিভ কত ধরবো জিরো ধরবো তাহলে টুয়েলভ এক্স মাইনাস এইটিন ইজ ইকাল টু জিরো দ্যাট মিনস এক্স ইজ ইকাল টু থ্রি বাই টু 
तर मैं एक्स एर मान थ्री बु हम पॉइंट अफ इनफ्लेक्शन पाव जाए और एक्सर मान थ्री बु इक्शने बसाय दी एफ ओफ एक्सर एक भैलू पाव जाए तुम्हारा बेर करवा ओटा हमार पॉन्ट अफ इनफ्लेक्शन ठीक है एन बुएटर क्वेश्चन सल्व करब बुएटर क्वेश्चन की छिल वाइज इक्ल टू एक्स प्लस टू सैन एक्स यटार पॉन्ट अफ इनफ्लेक्शन बेर यटार इनफ्लेक्शन बेर करते गार फार्ष्ट डबल डेरिविटी लागे से बेर करब ओके ठीक है ए डबल डेरिविटी मान वाई डबल प्राइम इज इक्ल टू कतो धरब जिरो धरब तर मान माइनस टू सैन एक्स इज इक्ल टू जिरो दैट मीस सैन एक्स इज इक्ल टू अल्सो जिरो एन एक मजार कहनी सैन एक्स इज इक्ल टू जिरो हम एक्सर मान जिरो ना आप जरा विपरीत त्रिकोणमिति अध्याय पढ़सी ता जी सैन एक्स इज इक्ल टू जिरो हम एक्सर मान हो एन पाई एन सरि एन विलंगस टू जेड ठीक है सैन एक्स इज इक्ल टू जिरो हम एक्सर मान हो एन पाई जेनारे इक्ुएशन ठीक है एन जी हमारे दी तो ये हम पॉइंट अफ इनफेक्शन ये सब बिंदुते पॉइंट अफ इनफेक्शन पाव जाए एन जो जेनारे इक्ुएशन ना चाय एक व्यवधि दिया थकत माइनस टू पाई टू पाई व्यवधि पॉइंट अफ इनफेक्शन गा बेर करो तो करतम तक ये इक्ुएशनर जो ये विभूति एक्सर कई मान पा जाए आगे बेर करते विभिन्न भाव ये बेर करते पर बेर देखा ना इट खुबी सहज जिन एक्सर मान जिरो हम पा जाए पाई माइनस पाई ये तीन टाइम भैलुर जो हमारे पॉइंट अफ इनफ्लेक्शन पाव जाए एक्सर मानगुल वाई इनपुट दी एक्स इज इक्ल टू जिरो हम वाई इज इक्ल टू कत एक्स प्लस टू सैन एक्स दैट मीस जिरो प्लस जिरो इज इक्ल टू जिरो एक्स इज इक्ल टू पाई हम वाई इज इक्ल टू कत एक्स प्लस टू सैन एक्स इज इक्ल टू पाई ठीक है अच्छा एक्स इज इक्ल टू माइनस पाई हम कि वाई इज इक्ल टू एक्स प्लस टू सैन एक्स दैट मीस माइनस पाई सूतरा पॉइंट अफ इनफ्लेक्शन विभूति कई पा जाए पॉइंट अफ इनफ्लेक्शन तीन टा पा जाए एक एक्सर मान जिर एक्सर मान पाइर एक्सर मान माइनस पाइर ठीक है अच्छा एक्सर मान जिर कि पाई वाइर मान कत पाई जिरो पाई अब एक्सर मान पाइर वाइर मान कत पाई पाई अब एक्सर मान माइनस पाइर वायर मान कत पाई माइनस पाई मान यो हमारे पॉइंट अफ इनफेक्शन एटर आंसार अच्छा बुएटे एन एक ट्रेंड हो प्रति बसर किसुन किस नतून भेरिएशन अंक दे जमन पॉइंट अफ इनफ्लेक्शन मेथगुल आगे को बस ही आसे नहीं समय फार्ष्ट आस ठीक है तुम्हारे समय ए रखम किस नतून क्वेश्चन थकते परे तो एक प्रिपेयर थका ये पॉइंट अफ इनफ्लेक्शन इतना क्योंकि बेर बैर जो आहमर को टपिक ता ना बेर भेतरे आम्हरा जरा क्रम बर्धमान क्रम ह्रासमान फांगशन टपिकगल भलो मत पढ़स ता हम कनकिविटी पॉइंट अफ इनफ्लेक्शन एगुलर सचित आसो तो आज के मोटामुटी एक ट्राई कर कनकेविटी इनफ्लेक्शन पॉइंट एगुल छोटोखाटो आलोचना करा तो जरा जा रा भिडियो देखो ता अवश्य उपकृत होवा और सबाई के असंख्य धन्यवाद दिए आज के पर्यटन शेष करेक्सट क्लैसे अन्न को टपिक नहीं आबाद चले आसब अलैकुम सबाई के